है दिस इज मनीष मेहता और इस वीडियो में मैं बताऊंगा प्रूफ ऑफ ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ग्रीन्स थ्योरम होता है इफ फाइव एक्स वाई साई एक्स वाई फाइव वाई फाइव साई एक्स बी कंटिन्यूस इन रीजन ई ऑफ एक्स वाई प्लेन बाउंडेड बाय ए क्लोज कर्व सी देन द लाइन इंटीग्रल ऑफ फाइव डी एक्स प्लस साई डी वाई इक्वल्स टू एरिया इंटीग्रल ऑफ इस चीज़ का एरिया इंटीग्रल होता है ठीक है इन पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का ये अजीब सा स्टेटमेंट लिखा हुआ है फिलहाल ये हमारा ग्रीन थ्योरम ठीक है इस चीज़ को आप देखें अब इस चीज़ को समझते हैं हम लोग कि कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई क्लोज कर्व है इस वाई एक्स प्लेन में जिसका नाम दिया है इसने सी तो उसमें से अगर हम लोग कोई दो लाइन्स ड्रॉ करते हैं इस क्लोज कर्व में एक्स गल्स टू ए और एक्स गल्स टू बी तो इसे एक दूसरे रीजन में डिवाइड कर देगा इस अलग रीजन को ना, नाम दिए हम लोग ई तो इस ये जो रीजन ई है उसमें हम लोग अगर एरिया इंटीग्रेशन लेते हैं इस चीज़ का वो इक्वल होगा इस क्लोज ये जो कर्व था उसके ये जो बाउंड्री है उसके अलॉन्ग का लाइन इंटीग्रेशन के इस चीज़ का जो लाइन इंटीग्रेशन लेंगे इसके अलॉन्ग और इसके अलॉन्ग वो इक्वल होगा ये जो रीज़न ई था उसका एरिया इस रीज़न ई में एरिया इंटीग्रेशन लेंगे इस चीज़ का उस चीज़ के तो इस चीज़ को ये समझाने की कोशिश किया तो अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग हम लोग राइट हैंड साइड का कोई एक टर्म को उठाते हैं लिटिया वाला टर्म को उठाएं हम तो एरिया इंटीग्रल इसी रीजन में करेंगे हम लोग ई टू हमारे एम क्या है मैं ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि हम लोग इस पार्ट को किए डिवाइड उसी तरीके से हम लोग अलग अलग पार्ट्स में डिवीजन कर सकते हैं फाइनाइट नंबर ऑफ पार्ट्स में तो अगर हम एक पार्ट में फाइंड कर लेते हैं तो समझिए वो सिमिलर रिजल्ट्स उस दूसरे पार्ट में भी होगा तीसरे पार्ट में भी हो तो उस तरीके से हम लोग सबको एक सिमिलर रिजल्ट फाइंड करके सबको एड अप कर देंगे और फिर फाइनल टोटल कर्व के अलॉन्ग इस चीज़ को हम लोग फाइंड कर सक सकेंगे ठीक है तो राइट हैंड साइड में इस चीज़ को मैंने उठाया एरिया इंटीग्रल डेल फाइव डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई है ना डेल फाइव बाई डेल वाई डी एक्स इंटू टी वाई इस पार्ट को मैंने उठाया ब्रैकेट खोल दिया जो टर्म ये आया उसको मैं उठाया हूँ ठीक है अब ये हमारे एरिया इंटीग्रेशन लेना है इस इस रीज़न के अलॉन्ग मतलब ये जो ये जो रीज़न बाउंड हो रहा है इस सी टू से सी वन से एक्स गल्स टू ए से एक्स गल्स टू बी से जब हम लोग ये दो लाइन काटे तो जो क्लोज कर्व था सी वो दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया एक सी टू में एक सी वन में और ये जो दो लाइंस है वो ठीक है तो इस हम किसी भी एरिया इंटीग्रेशन लेना होता है इसका भी मैंने वीडियो बना रखा है कि एरिया इंटीग्रेशन कैसे लेते हैं किसी चीज़ का तो उस उसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ वो भी आप देखें या फिर इसी प्ले में होगा ठीक है उसे भी आप देख सकते हो तो हम इस रीज़न में इसका एरिया इंटीग्रेशन लेंगे तो क्या करते हैं हम कोई स्ट्रिप एरिया इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हमें इसका लिमिट फाइन करना पड़ता है तो लिमिट्स कैसे फाइन करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है पहले एरिया इंटीग्रेशन लेते हैं लिमिट फाइन करते हैं उसके बाद लिमिट फाइन कर लेते हैं फिर हम लोग डबल इंटीग्रेशन लेते हैं ठीक है तो पहले हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो क्या है लिमिट फाइन करना तो लिमिट फाइन करने के लिए क्या करेंगे हम इस जिस एरिया में हम लोग एरिया इंटीग्रेशन ले रहे हैं उसमें हम कोई स्ट्रिप ले लेंगे पतला से स्ट्रिप ले लिए लेट सपोज ठीक है इस स्ट्रिप जो ले लिए तो हमारे एम क्या है स्ट्रिप लेने के पीछे कि ये जो स्ट्रिप लिए उस स्ट्रिप का जो छोटा सा एरिया होगा उसे हम लोग अगर यहाँ से यहाँ तक मूव करवा देते हैं तो ये टोटल एरिया को कवर कर लेगा इसके अंदर का तो हम लोग इस स्ट्रिप पे फोकस करेंगे और ये कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है उस पर फोकस करेंगे तो स्ट्रिप का जो नीचे वाला पार्ट है वो है जी एक्स वाई कोस टू जी एक्स लिख सकते हैं इसको वाई कोस टू जी एक्स और ये ऊपर वाला पार्ट है वाई कोस टू एफ एक्स है तो एक जो हो जाएगा लिमिट वाई कोस टू जी और ये वाई कोस टू एफ एक्स ठीक है और जो इसको कहाँ से कहाँ तक हम मूव करवा रहे हैं एक्सगल्स टू ए से एक्सगल्स टू बी तक मूव करवा रहे ताकि ये टोटल एरिया को कवर कर ले है ना तो x का जो लिमिट हो जाएगा एक्स गल्स टू ए से एक्स गल्स टू बी क्या किए पहले y का लिमिट हम कैसे लिए स्ट्रिप का डाउन पार्ट और अपवर्ड पार्ट तो ये हो गया y का लिमिट और इस स्ट्रिप को कहाँ से कहाँ तक मूव करवाए ये हो गया x का लिमिट एक्स गल्स टू ए से एक्स गल्स टू बी तक और ये जो फंक्शन है उसको वैसे ही रख दी अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो होता है डबल इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है उसका भी मैंने वीडियो बना के रखा है कि डबल इंटीग्रेशन कैसे करते हैं इसी प्लेलिस्ट में होगा या फिर इसका लिंक मैं नीचे दे देता हूँ उसे भी आप देखें फिलहाल यहाँ पे पे भी मैं बताता हूँ क्या करते हैं डबल इंटीग्रेशन लेने के लिए कि हम लोग कोई एक इंटीग्रेशन पर फोकस करते हैं और कैसे करेंगे बहुत लोग कन्फ्यूजन होता है कि पहले वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे कि एक्स के रिस्पेक्ट में तो बहुत आसान है यार कुछ नहीं है पहले हम देखेंगे लिमिट किसका है वाई का लिमिट है तो वाई का लिमिट है मतलब 
अब इसी बात है हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई का लिमिट को सब्सटीट्यूट करेंगे तो वाई का लिमिट तक कब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं जब वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे ना इंटीग्रेशन तो पहला इंटीग्रेशन जो हम लोग करेंगे ये वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे ओके तो डी को बाहर देंगे निकाल हम डी बाहर निकाल देते हैं और ये जो चीज़ बच जाएगा उसका इंटीग्रेशन करेंगे ओके डी को हटा दिए बाहर ए ए बी अपना इस इसका कोई काम नहीं है क्योंकि हम लोग सिर्फ इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं डी को हटा दिए इस चीज़ का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वाई कल्स टू जी से वाई कल्स टू एफ तक डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू डी वाई तो उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे तो जो आ जाएगा वो आएगा फाइव एक्स वाई अब ये पार्शियल डिफ्रेंशिएशन था पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में डेल फाइव बाई डेल वाई इंटू डी वाई का हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से आप सिंपल इसे याद रखो बहुत ही अच्छा रहेगा याद रखना ही बेहतर है या फिर याद रख सकते हैं कि ये जो फाइव है पार्शियली डिफ्रेंशिएट करा मतलब फाइव एक्स जो होगा वो एक्स वाई दोनों चीज़ का फंक्शन होगा तो अभी से बात है उसे जब ये पार्शियल डिफ्रेंशिएट हो चुका है उसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वो वही फंक्शन आ जाएगा ना पहले यहाँ यहाँ उसका डिफ्रेंशिएशन है अब उस चीज़ को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वही फंक्शन है जो आना चाहिए अब वो फंक्शन सिर्फ वाई का ही फंक्शन है एक्स का भी है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन है तो फाइनल जो आ जाएगा फाइव एक्स वाई है ना ये समझ में आना चाहिए और इसका जो है लिमिट वाईकल्स टू जी से वाईकल्स टू एफ तक उसके बाद क्या है कि ये जो चीज़ है उसको वैसे ही रख देते हैं और इसका लिमिट पुट कर देते हैं एक्स का लिमिट तो पुट नहीं कर सकते क्योंकि वाई के रिस्पेक्ट में किए तो जो वाई का लिमिट से वो पुट कर देते हैं फाइव एक्स वैसे ही रहने देते हैं एफ माइनस फाइव एक्स वैसे ही रहने देते हैं जी है ना एफ माइनस जी ठीक है इक्वल्स टू अब इसे ब्रैकेट खोल देते हैं ब्रैकेट खोलेंगे तो आ जाएगा हाँ मैंने यहाँ डायरेक्ट लिखा है मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा और एक स्टेप लिखता हूँ कि यहाँ से लिखेंगे मैं ए से बी फाइव एक्स एफ ठीक है इंटू डी एक्स माइनस फिर ए से बी फाइव एक्स जी डी एक्स अब ध्यान से देखें इस चीज़ को ए से बी जा रहा है एफ में ये जो एफ है उसमें ए से ये जो चीज़ है ये ए है और ये बी है इस ए से बी हम मूव करवा रहे हैं इस एफ एक्स में है ना एफ में तो ये जो हमारा जो सेंस था इस एरिया का सेंस क्या है एंटी क्लॉक तो उसके अपोजिट सेंस पे हम मूव कर रहे हैं तो उसे हम लोग अगर C2 के टर्म में हम लिखना चाहेंगे C2 अगर दिया है मैंने नेम इस कर्व का तो उसे हम लिखेंगे माइनस ऑफ A से B से लिमिट हटाएंगे तो माइनस लिखेंगे C2 टू फाइव एक्स वाई डी एक्स है ना कन्फ्यूजन वाली बात नहीं बहुत सिंपल सा है मैंने ए से बी लिखा लेकिन जो सी है वो ऐसे जा रहा है इसलिए मैंने माइनस डाल के सी टू लिख दिया ये भी हटा दिया और फाइव एक्स वाई डी एक्स वैसे ही रहा फिर माइनस अब फिर यहाँ से यहाँ लेंगे ए से बी तो यहाँ जिस डायरेक्शन में सी वन मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में ए से बी भी, भी है तो उसमें नेगेटिव साइन डालने की जरूरत नहीं पहले से जो था नेगेटिव वही रहेगा और सी वन लिख दिए ए बी हटा दिए और फाइव एक्स वाई डी एक्स तो ये सी वन और सी टू है तो ये सी वन और सी टू था क्या सी का पार्ट था तो हम लिख सकते हैं सी माइनस तो जो माइनस बाहर निकाल दिए फाइव एक्स वाई डी एक्स तो ये ये आ गया यहाँ तक इसको बोल देते हैं इक्वेशन टू और इसको बोल देते हैं इक्वेशन वन ये जिसे हमें करना है प्रूफ तो इस चीज़ को हमने किया फाइन किस चीज़ को डेल फाइव वाई डेल वाई डी ए वाई इंटू डी एक्स मतलब इस पार्ट को किया तो अब इस पार्ट को करेंगे हम लोग फाइन तो हमारे पास जो आएगा चीज़ वो ये आएगा आ, अगर हम ध्यान से देखें तो क्या आ रहा है कि इसका इंटीग्रेशन किए डेल फाइव वाई डेल वाई डी एक्स डी वाई तो क्या आ रहा है फाइव एक्स वाई डी एक्स आ रहा है मतलब इस फाइव का एक्स वाई डी एक्स आ रहा है तो अगर हम लोग इसका करेंगे डेल फाइव वाई डेल साई वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स इसका साई एक्स वाई डी वाई आएगा बहुत बहुत सिमिलर सा चीज़ है ना तो ये ये चीज़ आ गया हमारे पास तो इसको ये बोल देते हैं इक्वेशन थ्री अब 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 क्या करेंगे ये जो थ्री है उसमें से टू को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा रिजल्ट वो आ जाएगा बहुत ईजी तरीके से आप करके देख सकते हो कि क्वेश्चन थ्री माइनस इक्वेशन टू कॉपी में करो तो क्या आएगा कि ये जो क्वेश्चन थ्री है वो ये है और इक्वेशन टू क्या है ये है तो क्या आएगा क्वेश्चन थ्री को लिखेंगे डेल डेल साई बाई डेल एक्स डी एक्स डी वाई माइनस ऑफ इस चीज़ को कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट डेल फाई बाई डेल वाई डी एक्स इन टू डी वाई ओके और इस साइड जो आ जाएगा इसको ऐसे रन देते हैं सी एक्स कॉमा वाई डी वाई और ये जो चीज़ है उसको थ्री माइनस टू कर रहे हैं ना इसमें भी लगा माइनस तो इसमें भी लगेगा माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस फाइव इंटीग्रेशन में एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स ठीक है तो ये फाइनल हमारे पास ये आ गया रिजल्ट इसको एक अगर लिमिट एक इंटीग्रेशन के अंदर देंगे लिख डेल साई बाई डेल एक्स 
माइनस डेल फाइव बाई डेल वाई और डी वाई डी एक्स कॉमन है डी एक्स डी वाई इक्वल्स टू एक एक कर्व के अलॉन्ग लिख देंगे तो फाइव एक्स वाई ठीक है फाइव एक्स वाई डी वाई प्लस साई एक्स वाई डी एक्स मतलब ये हमारा फाइनल ग्रीन्स थ्योरम है ठीक है आप देख सकते हो चेक तो इस तरीके से हमने फाइंड किया ग्रीन्स थ्योरम को तो ये हमने किया फाइंड किसके लिए इस पार्ट के लिए अब कोई बोलेगा पूरा पार्ट के लिए कैसे करेंगे तो उसके लिए कुछ नहीं है आपको नीचे स्टेटमेंट देना है लिख कि हम लोग क्या किए कि हम लोग जो ई रीजन बॉन्ड किए थे वो इस कर्व का था एक पार्ट तो हम लोग कोई और एक ई रीजन करेंगे बॉन्ड तो इसी कर्व का पार्ट होगा तो उसके लिए भी कुछ ऐसे सिमिलर सा आएगा रिजल्ट तो सारे रिजल्ट जो हमने फाइंड कर रहे हैं इस कर्व के अलॉन्ग फाइंड कर रहे हैं तो ये भी तो आ रहा था ये लाइन तो इसमें भी आएगा ये ये लाइन अगर ये वाला रीज़न हम लेंगे तो तो होगा क्या उसमें कि इसमें हम सेंस जो था वो ऐसे था और हम लोग इसमें जब हम लोग लेंगे तो इसमें जो हमारा सेंस आएगा अगर इस इसमें ध्यान दें तो हमारा सेंस कैसे था ऐसे लेकिन हम जब इस रीज़न में ले रहे होंगे इसमें हमारा जो सेंस आएगा मूवमेंट का हुआ ऐसा है ना और फिर इसमें हम लोग लेंगे तो इसमें सेंस आएगा ऐसा मतलब हो क्या रहा है कि ये जो लाइन्स है वो जब हम लोग लाइन इंटीग्रल ले रहे थे कैंसल आउट हो जा रहा है और सिर्फ बच किया जा रहा है बाहर वाला कर क्यों क्योंकि एक बार में अगर ऐसा हम लोग ले रहे हैं इंटीग्रेशन तो दूसरे बार में उसके उल्टे डायरेक्शन में ले रहे हैं दूसरे रीजन में फिर उससे दूसरे रीजन में जा रहे हैं तो अगर हम लोग एक बार ऐसे लिए तो उसके दूसरे रीजन से हम लिए तो ऐसे चला गया मतलब ये जो लाइन्स है उनका इंटीग्रेशन कैंसल आउट हो जा रहा है और ये खत्म हो जा रहा है और सिर्फ कर्व के अलावा इंटीग्रेशन जा रहा है बच इस तरीके से हम लोग पूरा एरिया का हम लोग इंटीग्रेशन ले लेते हैं और फाइनली हम लोग इस चीज़ को प्रूफ कर देते हैं तो ये और इस तरीके से ये टोटल इंटीग्रेशन हो जाता है और हम ग्रीन थ्योरम को करते हैं प्रूफ तो वीडियो अच्छा लगा ये बस ये यहीं पे स्टॉप होता है ये प्रूफ ऑफ ग्रीन थ्योरम कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर एज मच एज़ यू कैन एंड हेल्प योर फ्रेंड्स एंड हेल्प मी ऑल्सो थैंक यू